Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Has pensado en renunciar a tu trabajo? En el excelente libro ¿Cuándo? La ciencia del momento oportuno, Daniel Ping nos comparte cinco preguntas que debiéramos de hacernos cuando estamos considerando renunciar. Responder a estas preguntas puede ayudarte a tomar una decisión. Si tu respuesta es no a dos o más de las cinco preguntas, podría ser el momento de empezar a considerar un cambio laboral. Pregunta número uno. Quiero estar en este trabajo el otro año. Si te da pereza o te da miedo la idea de estar en tu mismo trabajo en tu próximo aniversario laboral, quiere decir que no estás a gusto. Pregunta número dos. Mi trabajo es exigente, pero me da libertad. Los trabajos que son exigentes, pero que no nos dan autonomía, nos queman. Los trabajos que nos dan autonomía, pero tienen pocos desafíos, nos aburren. Si tu trabajo te brinda desafíos y autonomía, está súper bien. Pero si no te da retos ni autonomía y no hay nada que puedas hacer para mejorar las cosas, tal vez debieras buscar otra actividad. Consejo número 3. ¿Tu jefe te ayuda a realizar tu mejor trabajo? Si tu jefe te cubre las espaldas, asume la responsabilidad en lugar de culpar a otros, anima tus esfuerzos, pero también te deja trabajar y muestra un sentido del humor en lugar de una rabia temperamental, probablemente estás en un buen lugar de trabajo. Si tu jefe es todo lo contrario, ten cuidado, debieras de considerarlo. Consejo número 4. ¿No has tenido un aumento salarial en los últimos tres años? Es un mal indicador. Y consejo número 5. ¿Tu trabajo diario se alinea con tus metas de largo plazo? Una amplia investigación en muchos países muestra que cuando tus metas se alinean con las de tu organización, eres más feliz, eres más productivo. Así que, Tómate un momento y haz una lista de tus metas para los próximos cinco años. Si tu trabajo actual puede ayudarte a llegar a ellos, ¡genial! Si no, tal vez debes de pensar en un cambio. Recuerda, dos o más nos a estas cinco preguntas pueden ayudarte a llegar a una conclusión de que tal vez debes buscar otro trabajo, pero déjame darte un consejo de mi parte. Si vas a renunciar, no lo hagas de la noche a la mañana, planifícalo. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 7, verso 18, es mejor agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. El que toma en cuenta a Dios saldrá bien en todo. Así que toma en cuenta a Dios, medítalo, óralo. Y si decides renunciar, busca previamente otras opciones. No renuncies sin planificarlo o por la misma emoción que pueda sentir. Sé sabio, sé prudente. Iniciamos esta semana cargados de fe y de entusiasmo. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes.